何人？我还问你呢，大半夜的不睡觉，干嘛呢？当然是读书啊，考期将至，我要心无旁骛。无聊，没点情趣，我走了。你要是无聊的话，就去找附近的人。约。口令：吃马开门，便送货上门。我可以进去吗？哦，可以可以。奴家小学。见过公子，我还没有念口令呢。胡说，你没念，门怎么开的？我，我。姑娘有何贵干？公子，可否将墙上那幅画赠与奴家？哎，这画像上的女子。与姑娘颇有几分神似啊！公子，可喜欢画中之人？喜欢。那如果画中之人不是人呢？牡丹花下死，做鬼也风流。公子，你来。吃到小鲜肉了。你看，才有些紧张。这，这是我是我第一次。哎，你这有一串铃铛，摇一摇，摇一摇试试。好像晕车了
，叫你平时跟我练武你不练，看你现在弱不禁风的样子，坐个车都晕车，还想去探险啊？哎，你们俩也是来探险的？嗯，你们也是？对啊，我就说吧，我叫励志，这是我男朋友兰西。Hello。张晨，武侠，我刚刚就跟他说了，你们俩也一定是去那个地方的。你们去干嘛？我俩想写一个非常恐怖的剧本。经过了一个月，我俩想到了一个非常恐怖的名字，然后就没有了。其实呢，我是不相信怪力乱神之说的。只是拉着兰西过来找找灵感，不相信怪力乱神，还写恐怖剧本，简直了！不可以吗？车修好了，上车了。哎。那你们俩呢？我们吃饱了撑的，啊，好理由。主要是我每天失眠睡不着，就陪他来看看，主要是来保护他。你们不会是这个吧？不是不是，我们俩是发小，这么多年来。我总是梦见一个长头发的、很漂亮的女人在我身边。我们好像是好朋友，可每到梦的最后，总是会出现一个恶魔把我吓醒。直到有一天，我在网上看到了关于这个地方的传说。我看到了这张照片。这传说中的女鬼，不都长这样吗？长头发、白衣服，有什么特别的？哎，我发现了，你们看，这个女的没有胸，靠，好像你有似的，很有可能是人，或者是一桩屁。这个梦是那样的真实，我想亲自解开这个谜团。哎，说不定这个梦就是我们剧本的突破口。但愿是吧。啊，我们坐了一整天车了，怎么还没到？怎么这么远啊？啊，应该还得几个小时吧。天黑之前，应该能到。没看见吗？那有个人，没有啊？你肯定坐车累的，老子腰都断了。老子昨天晚上还和一大波美女在夜店里宿醉，啊，今儿就陪你来这鬼地方，我走吧。这个林子有点阴森恐怖、啊，连个路牌都没有。你以为这是旅游景区啊？要不要给你来个导游啊？嗯。我发现现在看到的这个位置呢，太厉害了！这是三十年前被发现的明朝王室的墓穴。墓穴呢？啊，后面被人住完之后就死了。来，大家跟紧一点，我们去下一个景点。
真刺激哦！嗯，哎，怎么少一个人呢？算了。咱们造个墓吧。赶紧走了，走了。有十八哥，哎，哎，小东西，臭妖哎，臭小小，你猜想？我靠，这只鸟居然会说话，还是台湾腔哎！你说什么？好、哦，我说你小了，小个男。我靠，你给老子下来，老子扒爆你的毛！哎哎哎哎好了好了,好了，兄弟，就是只鸟。我看你骨骼清奇，必是只好鸟，小可爱。哥哥给你饼干吃，你告诉哥哥们，鬼屋怎么走，好不好？他香蕉你个拔辣了，欠你妹了！啥？你在水边？下来！好，你上来！你下来！好，你上来！你给我下来！好，看吧，你上来，上来，你给我下来！下来！哎，又不用这样，走了，走了。都是你们拉着我，要不然我一定回去撕了他。要不然咱俩现在就回去。走，现在就回去。哎，哎，你俩算了吧，咱们还得赶路呢八十一号哎，终于到了，我们进去吧。切，这就算了吧，我觉得这比网上写的还恐怖。就不进了吧？为什么？我们都到了哎。又不是京城，怕什么鬼？我们必须进去。为什么？因为如果我们不进去。这个电影就没法进行了。走吧你。你这地方还可以啊，不像荒废很久的样子嘛。嗯、我在网上看到。这个房子是在一个古宅的废墟上建起来的。当年古宅的主人家有一个小少爷，遇见了一个漂亮的女妖，他被女妖所吸引，然后被吸干阳气，所以他们才搬走的。扯淡了，大哥，都说是传说喽，肯定是假的。不过这里确实挺阴森的，黑灯瞎火。
侠。呃，我就看着灯，坏没坏？漂亮，嗯，是挺漂亮的，不过可惜了，头发分叉，面色蜡黄，一看就是营养不良。还有驼背，哎，咱们先把房间选择好，我觉得今天晚上会有奇遇哦。哎。睡这儿了，你确定不用我陪你？不用，你快回去好好休息，幻想着你和女鬼的美丽邂逅吧。真不用，真不用，回去吧。那我回去了。这玩意儿还能亮听到什么声音啊？我去看看，别动了。张晨，你终于来了。你是谁？你怎么知道我的名字？我需要你。快来救我啊！你是谁？我要怎么救你？是走廊尽头的最后一个房间。你到底是谁？你在哪儿？你他妈的给我去最后一个房间！
你怎么在这儿啊？我听到一个声音，出来看看。我也是，你听到什么了？我也不知道，出来的时候，耳朵像被什么塞住了一样，听不清。难道这是传说中的鬼车耳？我看看。哎，你别掏耳屎了。这么尴尬。哎，你陪我去前面最后一间房间看一下吧。好，走张晨，嗯，你看这是什么？是他，谁？我梦里的那个女人，我终于找到她了。她都死了好久了。找不来，好。哎，这是我屁股，有屁拉的。我们赶紧离开这儿吧。在很久很久以前，有一群传说中的社会青年。每当演员之夜，他们都会去行一种古老而又神秘的仪式。今夜，谢谢小鹿大皮送的蓝波基尼，爱你啊！呃，欢迎霍尔多维新来，新来的朋友呢点个赞，左上角关注主播不迷路啊！这样，大家伙小小礼物走一走，今儿啊，我给宝宝们来点不一样的，一会儿给大家直播。五个大战妖怪，嗯，好，废话不多说，给大家看看我的环境。这边是一个古老的房，听说闹鬼啊，但是五个从没怕过谁。这边是个窗户，来，来看那边啊，哎。看这个，听说这个门啊是那个古墓做的招灵意，还是那句话，成都乱不乱，五哥说了算。嘿、hey, ，风里雨里走，礼物走一走，谢谢纳米的法拉利。又下雨了，谁？
，我不过就是说你头发分叉，你也酸辣黄，你专要杀我！啊啊啊李志，你醒醒！李志，李志，你怎么了，亲爱的？你醒醒！李志，李志，你醒醒！李志，快醒醒！李志。真的确定，她就是画像上的女人吗？那不然呢？我有必要骗你们吗？安西，嗯，你当时看到了吗？我当时听到丽芝喊我，等我赶到的时候，我的小可爱就倒下了。直说吧。我觉得是这样。从现在开始，我们最好都待在一起。如果有必要，我觉得我们四个可以一起睡。再出现的话，我们可以给你当拉拉队啊！什么？帮手，我们可以四打一啊！说到四打一，武侠呢？这不是没事吗？行了，你们走吧。谁变态？走吧。你真的确定你没事吗？我真没事儿。行，那你早点休息啊。嗯。哦，对了。这个地方不干净，小心点。
Sí.我们终于见面了在走廊尽头的小黑屋里你放心不然我以身上取吧不是我不是那个意思难道可是天都要亮了我都该走了你放心过了今晚你就自由了武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武侠武
，然后我就不记得了。一定是他，昨天晚上打我的那个贱人，一定是他。哦，对了，我昨天晚上遇见他了。啊？就是我给你们看的照片上的那个女孩，她叫小贤。那。他跟你说什么了吗？在这个屋子里，有一个吸血的老妖怪，就是他杀害了小贤的全家，还让小贤替他杀人。这老妖，看来这要弄死我们了。唉，所以我们一定要赶在他之前，先把他除掉。那我们该怎么做？在走廊尽头的最后一个房间有一本驱魔大法，用它就能消灭老妖。去找。嗯。你们说啥呢？哎，快走！去哪儿啊？快走！麻茜，你们，我回去换身衣服。地震了，不过震级不高。官方报道，没有人员伤亡。你说在哪看的？微博、啊。靠怎么，昨晚见到了？靠，可惜了，昨天老子被上身了，要不然也能看看这个让我老铁朝思暮想的姑娘了。今晚吧，今晚你就能见到他。记得呀。哎，对了，兰溪和励志呢？他俩呀，经过昨天晚上一折腾，来灵感了。创作呢？哎，对了，恶伯，那我自己去吃了。啊，别搞了，鬼是不会在白天出现的。谁说的
，为什么是我呀？很多年前的一个晚上，也是在这里，一个书生，因为我被老妖吸干了阳气。他是好人，我一直都很愧疚。而你，跟他长得真的很像。我一定要救你出去。哎，对了，你不怕阳光吗？不怕，这不合理。鬼没有在白天出来的。咱们这是剧本，文学创作就得颠覆一下。你们吵什么呢？剧本，我们来灵感了，已经快到大结局了。在我们这版故事里，我们要你和他在一起。你放心，这个结局我们陪你一起实现。今晚我就打断那个老妖，屁滚尿流。不是。一举歼灭。嗯，好。看来他这是要先下手为强了，真是要赶尽杀绝了。我们怎么办？赶紧做好战斗准备，走。走。计划是这样：兰溪和立志，我和武侠，咱们分头行动。如果谁先遇到老妖，就把他引到一楼天井下，我们在那里布阵收服他。我有问题。如果我们都去引诱老妖了，那谁来布阵啊？那就这样，我留下来布阵。兰溪和立志，武侠你自己。嗯，我自己，你怎么不是杀了我呢？那怎么办啊？这，哎，不是，为什么恐怖片一旦到了这个节骨眼，就非得分开行动呢？大家伙在一起，不更有战斗力吗？对不对？我同意，团结就是力量，是吧？我也同意。
你这个阵法，好驱蚊哦。我这个驱蚊、驱魔大阵，一定会让老妖死无葬身之地的。谢谢你。可是，我不想让你替我冒这个险了。男人，不就是应该说到做到吗？算了吧，我不要你替我冒这个险了。你还是走吧。要是失败了，后果……你是害怕了吗？这么多年，我试过非常多的方法，可是都失败了。你们是好人，我不要害了你们。正因为我们是好人，所以我们一定不能让坏人得逞。你放心，邪不胜正，我们一定会成功的。兰心，兰心，兰心。南希，南希，南希，南希！哎，你听我，听我来听啊！为什么话？嘿，嘿！啊啊啊啊啊啊、道具师。哎呀！这他妈也可以。居然背叛我！胡说八道！你该不会真的对他动了真心吧？哼！就算你们两个杀了我，你以为他会和你这只妖在一起吗？我们的事情不用你管。你的猪队友都被我杀了，现在也就只剩你了。什么？现在，现在不是悲痛的时候。<笑>谁死还不一定呢，放我过来吧！不自量力。烧我兄弟，不行！呀！啊！哈！啊！怎么来啊？起！哎！啊！啊！小心！
上鞋！不要管我，继续念。只要他死了，我就能解脱了。啊啊秀贤，秀贤，秀贤，我们终于成功了。跟我走吧。可是，可是我是妖，我们是不能在一起的。没关系，我们一定能克服一切的。你真的这么认为吗？嗯。是要亲我吗？行，闭上。现在签约都给我推掉吧。Hello， 你好。哎呦，哎，哎，不好意思，这是我们台湾的友人。你好，我叫小贤，来自台湾。那这次我过来呢，是想体验一下我们的国产惊悚影片，然后呢，更重要的是，我想好好提升到自己的演技，以便以后更好的发展。希望你们可以给我这个机会。行、呃，这个是我们的剧本，你先来看一下，然后挑一个觉得适合自己的角色，可以吧？好。谢谢。怎么样？不错。关于这个剧本创作呢，我们一定要遵循社会主义核心价值观，也可以从我们自身上找素材。呃，重点是在于这个小人物的奋斗史。嗯。做一部励志片。不好意思，各位打扰一下啊。哎。我是电视台的。哎，你好，你好。你是张成吧？对对对对对。哎，你好。哎，你好，你好，请坐，请坐，请坐。哎，您坐。谢谢。那我先忙别的事情。行，去吧。嗯。是这样的，我们台里现在正在筹备一部专题片。
那这个专题片的主题呢，就是有关于恐怖电影主题馆的。我们现在了解到您这个项目已经拿到了新一轮的融资了，嗯，想跟您简单的聊一下，您当初是出于什么样的想法和目的进行这样一个项目的呢？嗯，我吧，特别喜欢演戏，也爱电影，就想着去拍一部自己的片子，然后呢，我就认识了这帮志同道合的朋友。这位呢是导演，这位是策划，这位是我们的编剧老师。嗯，我们有着共同的梦想，但是当时确实没有资金，所以我们就想着说去开一个这样恐怖电影主题馆。一方面呢，可以满足这个顾客去体验恐怖电影的拍摄过程；另外一方面呢，这也是我们喜欢的事情。当然了，也是有钱可赚的嘛。嗯、呃，不得不承认，确实从最开始的时候，我们遇到了非常非常多的困难，但是最后我们都咬咬牙，共同克服了，大概就是这样。正如您刚才说的这样，万事开头难，结局总是圆满的哈。你看，现在新一轮的融资也拿到了，接下来有下一步的打算吗？嗯，这个体验馆肯定还是要继续经营的嘛，毕竟是我们的饭碗，也是我们梦想的开始吧。呃，然后我们现在正在筹备一部真正的电影。真正的电影。对。方便透露一下剧情吗？不能。好吧。哎，你们这摄影机不错啊，多少钱买的呀、啊、？Hello， 广大电视机前及网络平台的观众们，你们好！想要关注我们新电影的主题，敬请关注《胆笑心经》第二部。